ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാക്രോൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം സിം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അരിപ്പേലിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അരിപ്പേലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അതും കൂടെ ഈ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ അരിച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയോ തരിയോ ഒന്നും ഇതിൽ പാടില്ല നല്ലതുപോലെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി അഥവാ അവസാനം തരി പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയോ ഒരുപാടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലപോലെ കട്ട ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊടി അതും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഈ മൂന്നും പൗഡർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ല ഈ തരിയൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അളവ് കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ശരിയായി ഇനി ഡബിൾ ബോയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ അരക്കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഒരു മിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായ പോലെയാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കുറേ കുറേ ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ ചെയ്യാം ബട്ടറാകുമ്പോൾ അത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് മാക്രോൺസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനതിനെ ആ ഒരു കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഒരു മണം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത് ചെയ്തത് കുറേ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ലൂസായി അത് സാധാ പരുവത്തിലായി നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കതിനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സിലിക്കോൺ ഇതിൽ മോൾഡിലേക്കാണ് ഇതിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മോൾഡൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പാഴ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോക്സിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കാൻ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അപ്പം നമുക്കതിനെ ഒരു എന്താ കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ പോലെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് കേക്കിലോ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ആ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസൊക്കെ വെക്കുന്ന ട്രേയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ മുകളിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു മൂടി കിട്ടില്ലേ അപ്പം അതിന് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനെയും നമുക്കൊരു മോൾഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു താഴത്ത് തന്നെ വെച്ചു ഫ്രീസറിലല്ല അപ്പോഴേക്ക് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ മോൾഡാകുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇതാ നമുക്ക് ഒരു അറേഞ്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോൾഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട്